Collegarsi a SharePoint o a OneDrive generalmente si utilizza il driver da altre origini da web, che sia Excel o Power BI si utilizza questo driver, però questo ci permette di collegarsi a un singolo file per volta. Ipotizziamo che noi abbiamo una cartella con tutti i file uguali e dobbiamo poi immergiarli perché avere un risultato di tutti i file che abbiamo all'interno della cartella. Se utilizziamo questo driver per vedere tutti i file che sono all'interno della cartella di SharePoint oppure di OneDrive non funzionerà. Un'alternativa potrebbe essere quella di eh, mettere all'interno di Explore Resource, linkare la cartella di eh, SharePoint all'interno di Explore Resource e collegarsi attraverso questo driver, oppure con OneDrive fare sempre questo percorso, utilizzare il driver da cartella. Quindi andiamo qui e facciamo la cartella. Però questa cosa non va bene, non fate questa cosa, perché poi quando andrete, ad esempio, su Excel può anche funzionare, però se andate ad utilizzare, ad esempio, eh, Power BI, poi quando andate a a ad esportare il vostro eh, modello all'interno della service, quindi andate a pubblicarlo, se state recuperando dal vostro PC vi servirà un gateway per poter aggiornare quel report, a meno che non aggiornate voi il file nel vostro PC e poi lo caricate ogni volta, ma è una cosa che non è molto bella. Ora oggi andiamo a imparare ad utilizzare il driver corretto per collegarsi appunto a SharePoint oppure a OneDrive e eh, nel caso di Power BI, quando andremo a caricarlo sulla service, riuscirà a vedere il file senza il supporto di nessun tipo di gateway. La tecnica è la stessa con Excel e anche con Power BI, è proprio uguale. Quindi come si fa? Noi abbiamo il nostro sito che potrebbe essere eh, questo, ad esempio, se eh, andiamo e lo chiudiamo, siamo su office.com, andiamo su puntini in alto, andiamo ad esempio su OneDrive, cominciamo con OneDrive. Qui vado su i miei file e qua vedete c'è tantissima roba. Ipotizziamo che io voglio vedere i file che sono all'interno della mia sorgente, cartella sorgente, che è questa. Che cosa faccio? Vado semplicemente a selezionare i tre puntini di un file a caso e facciamo dettagli. Su dettagli mi compare questa cosa sulla destra, quindi andiamo in basso in basso e qui c'è altri dettagli. Attenzione che un SharePoint è leggermente differente, quindi premiamo altri dettagli e qui ci troviamo il percorso, vedete, facciamo clic su questo bottoncino, copia collegamento diretto. Quando abbiamo copiato questo collegamento andiamo su Excel oppure su Power BI, è lo stesso. Andiamo su recupera dati, andiamo da file e qui selezioniamo il driver da cartella di SharePoint. Attenzione però che cosa scriviamo dentro qua. Andiamo qua, facciamo un bel incolla. Quello che noi dobbiamo scrivere per far funzionare questo driver non è il percorso della cartella dove sono situati tutti i nostri file, no, non funzionerebbe così vi darebbe errore. Dovete tornare indietro e nel caso di, Sharp, di OneDrive dovete andare su il dominio della vostra azienda, del vostro, della vostra licenza, Personal, Info, lo dico in cavo, quindi avrete una cartella personale, ok, che è questa. Quindi con OneDrive dovete fermarvi qui, non dovete andare oltre. Facciamo ok, se facciamo ok vedrete che adesso comparirà, eh, a me compaiono subito i file, se vi chiede il losing prendete account aziendale, inserite le vostre credenziali e fate accedi. Ve lo faccio vedere giusto per scrupolo, quindi adesso io le avevo già inserite, vado qui, cancello il collegamento sia di eh, SharePoint che di OneDrive e lo rifacciamo. Quindi se andiamo qui, cartella di lavoro SharePoint. Andiamo qui, mi prendo questa cosa qui e qui mi sto collegando a OneDrive in questo momento. Vedete che eh, mi chiede le credenziali, andiamo su Account Microsoft, facciamo Accedi. Qui andate a inserire le vostre eh, credenziali, così farà l'accesso e farete Connetti. Quindi andrà a connettersi a SharePoint perché alla fine OneDrive è uno SharePoint a tutti gli effetti, una, è, è, è come un sito di SharePoint. Vedete che qua compaiono tutti i file che ci sono all'interno del mio OneDrive. Però appunto adesso facciamo trasforma dati perché la nostra esigenza era intercettare tutti i file che sono contenuti nella cartella sorgenti. Come facciamo? Andiamo semplicemente in fondo a destra dove c'è la folder path e qui facciamo file di, per test e facciamo che contiene la parola sorgenti perché era la cartella che ci interessava a noi sorgenti fatta sta cosa attenzione che case sensitive, sensitive quindi rispettate maiuscole e minuscole facciamo ok adesso lui scorre tutto quello che è dentro il mio OneDrive e mi fa il filtro ecco che mi trova i record vedete che però ce ne sono 5 perché il contieni se vado a fare doppio clic qua vedete che mi trova la cartella sorgenti che è questa però mi trova altri file e questi qui perché? perché nel percorso c'è scritto sorgenti, quindi sempre attenzione quando fate i filtri di essere sicuri che beccate il percorso corretto. Ok, quindi qui potreste andare a um, esplodere eh, tutto con questo bottone, ma prendereste anche questi due. Allora, qui vedete che ci sono anche i nomi uguali. Allora potreste fare un altro filtro, eh, qui potreste venire qui e dire, ok, non contiene la parola desktop, ad esempio. Quindi venite qua e, facciate, e fate non contiene 
top. Così fate un ulteriore filtro. E ecco che ho filtrato solo le tre righe. Poi se i file fossero tutti uguali, schiacciate qua e lui combina tutto in automatico. Proviamo adesso a farlo con eh, SharePoint. Lo facciamo con SharePoint e questa volta, per, eh, giusto per cambiare software, lo facciamo con Power BI. Quindi anche qui eh, vado a eh, origini recenti, ok, dovrebbe collegarsi, perfetto. Andiamo qui, andiamo quindi sul nostro office.com, andiamo sui tre puntini, entriamo in SharePoint e andiamo su un sito di nostro interesse, ad esempio BotCamp. A questo punto andiamo su documenti che è dove andremo a mettere i nostri file e qui c'è la cartella test. Perfetto, adesso io potrei farlo da questo file o anche dentro la cartella sul file eh, esatto che ci interessa a noi. Facciamo sempre clic sui tre puntini e eh, una volta fatto questa cosa andiamo in basso e facciamo dettagli. Anche qui come prima andiamo giù, andiamo giù e facciamo copia percorso, quello che vediamo qui eh, sulla destra. Clicchiamo sul bottoncino, andiamo su Power BI e ripetiamo la stessa cosa con un appunto, andiamo giù su altro, su tutto trovate cartella di SharePoint, il nome si chiama in modo leggermente differente su Power BI. Facciamo connetti, inseriamo il link, vedete che questo è il link, questa volta gli dobbiamo dare il percorso fino al nome del sito, così lui si connetterà su tutti i file che sono presenti in questo specifico sito. Facciamo ok. Macina macina e ci trova questa cosa qua perché ho appena aggiunto i file adesso su SharePoint. Però se noi facciamo trasforma dati perché non me li vede ancora, ci mette un pochettino a vedere i file che eh, se li caricate sul momento ci mette un pochettino. Comunque se venite qua, fate semplicemente una giornata prima, lui sicuramente li andrà a trovare. Ecco che li ha trovati, file 1 e file 2. E qui la stessa tecnica di prima, quindi anche qua vedete è sotto la cartella test e io faccio semplicemente un filtro su contiene e gli mettiamo test. Ecco che ho filtrato i due record che sono all'interno della cartella test. Poi ovviamente potete fare tutti i filtri che volete per selezionare i file che vi interessano. E dato che questi due qua sono uguali, vado semplicemente a cliccare qui perché li voglio combinare e lui andrà a metterli insieme. Adesso vedete che sta lavorando, sta facendo tutti i processi di lettura. Me ne apre uno e mi dice cos'è che vuoi prendere? Voglio prendere il foglio 1 perché i file sono dentro sul foglio 1. Adesso eh, lui elabora. E vediamo il risultato, praticamente ho dato due nomi di campo eh, identici, adesso qui sta lavorando, lasciamolo pensare, ecco che sta eh, lavorando appunto alla nostra query, gli diamo un attimino di pazienza, ok ha recuperato, torniamo su Power Query, ecco che lui ha recuperato tutto, c'è campo 1, campo 2, qui semplicemente cosa facciamo? Togliamo il nome del file che probabilmente non ci interessa più, no? Poi portiamo su di un livello il, la prima riga, quindi andiamo sul menu home, facciamo usa la riga come prima uh, intestazione, vedete che così nomini campi, campi 1, campo 2, e togliamo poi il contenuto degli altri campi, perché ogni file ha le intestazioni, quindi andiamo qui e togliamo semplicemente campo. Ecco che così abbiamo il contenuto di entrambi i file, che in questo caso hanno gli stessi identici dati, difatti se andiamo anche indietro vedete che il file 1 ha ccc e e, il file 2 ha ccc e e. E quando arrivo giù appunto ho combinato tutte le informazioni dei miei eh, file. Bene, direi che anche con questa lezione è tutto. Se il video è stato di vostro gradimento lasciate un bel pollicione in su, iscrivetevi se non siete ancora iscritti al mio canale, magari eh, condividete anche la risorsa a tutti quanti e se vi interessa cercatemi anche su WhatsApp che ho aperto un nuovo canale lì dove pubblico, se, tutte le volte che vado a pubblicare un video su YouTube, avviso anche all'interno del canale di eh, WhatsApp. Se invece vorrete supportarmi in altro modo potreste pensare a stipulare un abbonamento col tasto abbonati che c'è sotto al eh, video così potrete accedere a tutte le risorse che offre il mio eh, canale che sono riservate agli abbonati e se avete il TR corretto potreste anche scaricare le risorse che utilizzo nei eh, video oppure se volete eh, supportarmi in altro modo potreste andare in descrizione trovate tanti altri sistemi tra cui magari acquistando eh, la stessa VPN che utilizzo io se siete interessati a una VPN CyberGhost trovate il link in descrizione e appena sotto anche un link che porta a un sito per l'acquisto di licenza, ad esempio Office, Windows, Antivirus e queste cose qua. Vi ringrazio molto per avermi seguito sino a qui, ci vediamo al prossimo video, a presto, ciao!